Goeiedag, dit is weer Laurentia de Kok en ons gaan verder met ons gesprek rondom grense. En die volgende vraag wat mense sal vraag is, maar wat, wat val binnen my grense? Of wat moet ek in acht neem wanneer daar oor grense gepraat word? En wat baie keer gebeur is, is dat jy het die behoefte of die begeerte om mense te help. Maar dan begin jy, en dis gewoonlik mense wat hulp nodig het, maar dan beginnen mensen op een stadium een keer meer gee als wat jij beplan het om te gee. En wat ons gaan nou gaan kyk is, is wat is wat behels jouw grense, wat is jouw verantwoordelijkheid en wanneer begin een volgende persoon sy verantwoordelijkheid. So die eerste ding wat ons oor wil gesel, die eerste punt is oor gevoelens. Gevoelens geef jou een baie goeie aanduiding van wat is jouw verantwoordelijkheid en wat nie. Um, want gevoelens moet nooit, en jy moet nooit, gevoelens moet jou nooit kan beheer nie, met ander woorde, dit moet nie wees waar alles gaan nie, um, maar het kan ook nie geignoreer word nie. So wanneer jy begin gevoelens ervaar, wat met ty keer negatief is, is ook een aanduiding van iets is nie meer recht nie, of dinge loop nie soos wat het moet loop nie. So, um, ons moet bewus wees van jou eie gevoelens, weet hoe kom jy so voel, so wat ons baie keer gebruik in therapie is om vir mense te sê, maar jy gaan een woordeskat van jou emoties moet kry, soos in voel jy geriteerd, voel jy moeg, voel jy moedeloos, voel jy dinge raak vir jou te veel, en dis alles aanduidings van iets is nie nou raag nie, en dat die mense besluit gaan moet maak, om onthou wat ons in die vorige sessies geleer het, jy moet die naaste lief hees soos jouself, so dit kan een aanleiding wees dat jy miskien bykie moet begin om na jouself te kyk en jouself ook op te vas. Um, want baie keer as jy mys gaan kyk na die barremhartige Samaritanese voorbeeld, dit is in Lukas 10 vers 33, het die barremhartige Samaritan gekom, hy het gesien hierdie man het hulp nodig, hy het omgevat, kom ons sê in vandagse tyd, so dit seker een herbar gewees het, of een gasthuis, of een, of een hospitaal, of na een dokter toe, Hy het uh, financiële bijdrage gelever, dat die persoon verzorgd moet word en gehelp moet word, maar die man het aangegaan met sy werk. Hy het nie alles gelos en net gefokus op die barmhartige Samaritaan of op die persoon wat, wat hulp nodig gehad het nie. Hy het nog steeds aangegaan met sy werk en dit was wat baie keer is wat mense fout maak, is wanneer jy bereid is om mense te help, dan moet jy nog steeds jou eie verplichtinge ook nakom en nie jou hele leven nou rondom die specifieke persoon wat hulp nodig het nou gaan vastmaak nie. Daar is ander mense wat ook jou hulp nodig het. Jy het nog steeds een hevelik, jy het nog steeds een gesin, jy het nog steeds familie wat ook hulp nodig het. Daar een persoon kan nie nou begin om jou hele leven te okupeer en te ma- dat jou hele leven rondom die persoon draai nie. Help die persoon met, met iets, maar gaan ook aan met jou eie verantwoordelikere. Um, so, <coughs> gevoelens gee dan ook vir jou idee, dat wanneer jy gevoel het, gee dit vir jou wat in jou hart omgaan. En dit bepaal ook die type verhouding wat jy met die persoon het. So, wanneer jy mense help, en jy begin besef, maar jy raak nou geïrriteerd, en jy begin een opstandig raak, en jy is nie meer les om het te doen nie, dan moet jy weet, miskien het die grense te ver gegaan, en dat een mens betekker moet begin nie sê vir sekere persoon is een gedrag en goed is. Want onthou, Philippense 4 vers 6 tot 7 sê, ons moet nie angstig raak nie. Ons moet nie gespanne raak nie, en moet nie depressief raak oor die situasie waar jy help nie. Dit moet nog steeds wees, goed so, God loves a joyful giver. So ons moet in vreugde kan gee, en die oomlik wat het vir jou begin voel, maar dit is nie meer vir jou vreugde nie, dan klink het vir amper asof jy daar moet begin om by Andries op te sit. So, jou gevoelens is jou eie verantwoordelijkheid. Jy moet verantwoordelijkheid vat vir jou eie emoties. Ons kan nie verantwoordelijkheid begin vat vir iemand anders sy emoties nie. So, wanneer ek basis sê, maar jy maak my ongelukkig, of jy maak my hart seer, dan laat ek jou eindelijk toe om my ongelukkig te maak. En dan moet ek grense opstit om te, te keer dat jy my nie ontstel die tyd, of nie die hele tyd ongelukkig maak nie. So gevoelens geef jou baie keer een aanleiding van hoe, wat die, die staat van die verhouding is. En dan, um, uh, dan moet die mens begin soek, verantwoorde. So sê nou maar iemand maak jou moeg, iemand irriteer jou, 
iemand maak jou moedeloos, iemand laat jou machteloos voel, dan moet jy gaan uitvind, wat is die rede, hoe kom hierdie persoon jou so laat voel, is dit iets binnen jou eie mens wees, wat jy moet uitsorteer en waarvan jy self gezond moet word, of is dit die persoon wat op hierdie stadium bezig is om jou te misbruik, want enige negatieve emotie wat jy beleef, moet die mens gaan onderzoek, is dit iets wat jy binnen jou self is wat jy moet uitsorteer, of is dit iets wat die persoon in jou veroorzaak, waar jy kan, moet begin grense optrek en nee sê. So dan is het ook belangrijk dat, ek sê altyd vir mense, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jou die wag hou. So wanneer jy besluit moet maak rondom iets, en jy het nie vrede oor die situasie nie, dan is dit uit aanduiding dat die Heere oor vir jou sê, of wag, of nee, maar as jy nie vrede het nie, is dit definitief nie ja nie. So die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jou, jou lei. Dan moet die mens ook gaan kyk na mense houding en jou geloofsoortuiging of dit wat jy glo, en dit gaan kontroleer met die woord. Want um, jou houding en jou geloof rondom een situasie is jou oriëntatie van hoe jy oor dinge dink en dan met die mens verantwoordelijkheid vat, vir jou eie houding, en jou eie geloofsoortuiging, en dit val binnen jou grense. So, as jy op een sekere manier dink, of voel, of glo, en oortuig is van, dan is dit wat die heilig geest vir jou op die stadium oortuig het om te doen. Soos kom en sê, bijvoorbeeld iemand, jy voel gelei om bijvoorbeeld die dag te ris, en iemand sê vir jou, maar jy kan nie nou ris nie, dan moet jy in jou eie lijf gaan voel, wat jy nodig het om te doen, want onthoud, wat vir die ander persoon gaan geld, is nie noodwendig wat vir jou geld nie, so wanneer jy voel jy het ris nodig, dan is het verantwoordelijkheid wat jy moet vat vir jouself om te ris, so um, jy is die persoon wat voel soos wat jy voel, dis nie die ander persoon wat so voel nie, en daarom moet jy sensitief wees vir hoe jy voel binnen jou cirkel, en onthoud, as daar situasies is wat jou ongelukkig maak, is jy die persoon wat het kan verander, Niemand anders gaan dit vir jou kan verander nie. Jy moet verantwoordelijkheid vat vir jou leven binnen jou cirkel. Soos wat ek laas ook verduidelik het, God die Vader en die Seen en die Heilige Geest is saam met jou in jou cirkel. En jy moet besluiten maak wat vir jou gaan werk. Um, baie mense wat bijvoorbeeld sikkel met grense, het een verkeerde beeld van verhoudinge. Hulle verstaan nie dat hulle verantwoordelijkheid moet vat vir hulle eie leven nie. En dat hulle besluiten moet maak wat vir hulle gaan werk nie. Mense is so lief om te sê, maar jy maak my ongelukkig, of jy stel my te leer. Maar ons moet versichtig wees, dat ons nie toelaat, dat iemand jou ons stel, of verwoes, of verbal mishandel, of fysies mishandel nie. Want hoe, so, hoe langer jy die mishandeling toelaat, gaan die persoon aangaan daarmee. Wanneer jy gaan begin sê, ek het nou genoeg gehad, ek gaan nie toelaat, laat jy my verder so hanteer nie, dan gaan die persoon binnen in sy cirkel moet besluit, of hulle hulle gedrag gaan verander of nie. As die persoon bijvoorbeeld besluit, hulle gaan nie hulle gedrag verander nie, hulle is nie bereid om op te hou drink, hulle is nie bereid om jou verbaal te misla op te hou, om jou verbaal te mishandel nie, of fysies te mishandel nie, dan moet jy verantwoordelikheid vat in jou cirkel, om jou self te begin beskerm tegen die persoon, want as jy hierdie gedrag gaan toelaat, gaan die persoon nie ophou nie. So as die persoon nie bereid is om te verander nie, kan jy nie saam met die persoon verdere verhouding bou nie. Maar wanneer die persoon bereid is om te gaan vir hulp, dan kan jy sê, goed, ek is bereid om volgens hierdie terme een pad saam met jou te stap. So onthou, jou oortuigings en jou geloof is net so belangrik soos die ander persoon sinne. So jy, jy kan nie iemand anders ter verantwoordelik hou vir jou gevoelens vir jou keeses en jou gedrag nie. Maar jy kan vir een ander persoon laat verstaan, dat die persoon sy manier, hoe hy oor sekere goed voel, keeses wat hy of sy maak, of sekere gedrag wat hy of sy sekere inge hanteer, gaan jy toelaat of nie toelaat nie. En jy het een keese, jy het een keese of jy in een verhouding met die persoon wil wees, wat jou verbaal en emotioneel beshandel, of om dit nie te doen nie. So jy kan ook sê, Ek ga nie toelaat dat jy my vader so hanteer nie. Genoeg is genoeg. So jy neem verantwoordelikheid vir jouself en jou cirkel. Een ander volwassen persoon 
moet verantwoordelijkheid vat voor haar of voor zij kies is in hulle cirkel. So met andere woorden, als je kies om mij te mishandel, als je kies om mij verbaal of emotioneel te mishandel, dan kies jij dat ik niet verder een verhouding met jou ga nemen. Zo, so, weet je wat gebeurt bij een keer? Mensen laten te veel toe dat mensen hulle kan mishandel in slag sê, dat die persoon zijn gedrag dan nooit verander nie. So neem verantwoordelijkheid voor jou eie leven en jou eie cirkel. Om jezelf te verwijder van een ongodelijke gedrag is godelijk, is niet ongodelijk nie, of christelijk of niet christelijk nie. So met andere woorde, as jy jouself verwijder uit de situatie waar jy verbaal of emotioneel mishandel wordt, is wat God is voor God raag. God het jou niet gemaakt om mishandel te word nie. God roep ons vir vrede. En hy sê, jy moet kies. Of je is koud, of je is warm, of ik spoeg jou uit. Kies. Nie hier tussen in nie. So jy kies of die rechte leven, of je kies een verkeerde pad. Als je die verkeerde pad kies, dan kies ek om nie die pad saam met jou te loop nie. As jy kies om recht te stap, dan kies ek om die pad saam met jou te stap. En als ons eerst gaan begin om te die houding te gaan met baie minder mense, zo so aangaan om ander mense seer te maak. So is baie belangrijk om voor jezelf te beschermen en naar jezelf te kijken. So dit is waar ik denk ik moet hier veel aanmoedig om net te sê, taking, ek wil het nou veel in Engels sê, taking responsibility for yourself is healthy. Taking responsibility for another adult is destructive. So um, om, om limit, om beperkingen te sit en verantwoordelijkheid te vat voor jou eie lewe, Red mensense levens. Wanneer jy begin toelaat, dat die persoon kan maak, soos wat hulle wil, gaan hulle nie ophou om so op te treen nie. So, ek gaan het in Engels ook sê, setting limits and accepting responsibility saves lives. So, um, jy kan het gaan lees in Spreke 13 vers 24, um, ek gaan het weer in Engels vir ons lees, Those who spare the rot of discipline hate their children. Those who love their children care enough to discipline them. So, kinders moet ook weet, hierdie is recht en hierdie is verkeerd. Hierdie gedrag aanvaar ek, hierdie gedrag is my onaanvaarbaar. Ons sit um, beperkings. En dan ook, verder wat ons oor gesels is gedrag. Die gedrag van mense is ook belangrijk. Mense moet weet, jou gedrag, dat is een oorzaak en een gevolg. In Engels, behavior have consequences. Um, en ek gaan het weer vir in Engels lees, gelaas hier 6 vers 7, When a man sows, this he will also reap. Wat jy saai, sal jy maai. So as jy vir my negatieve gedrag en verkeerde gedrag, gaan jy die negatieve terugvoer kry. As jy positief optree en reg optree, soos wat jy jyre wil hee, soos bijvoorbeeld um, Galatius 5 vers 22, die vrug van die geest, gaan jy die vrug van die geest terugkry. So wat ek baie vir mense sê, as jy kies om nie op te hou drink nie, of op te hou my te behandel, mishandel nie, gaan jy consequenties kry, daar gaan een oorzaak wees. As jy anhou drink, as jy anhou agressief wees, as jy anhou met die negatieve gedrag, dan kies ek om myself uit die situasie uit te verweider, totdat ek kan sien jy is bereid om te gaan verbehandeling, totdat ek kan sien jy maak een plan en probeer jouself recht kry, dan sal ek dan denk om hier die verhouding te kom herstel. So, so red ons baie keer verhoudings, want dat baie keer by my in die praktijk gebeur is. Um, ouwers doen verkeerde goed, kinders word groot, hulle leer die selle gedrag aan, en het laak hier die bose kring loop. Ons moet begin opstaan en sê, vir die wat reg is. Jy kan lees ook in spreke 15 vers 10, en gaan in Engels ook lees, um, a stern discipline awaits anyone who leaves the path, the one who hates correction will die. So die heren sê baie duidelik in sy woord, Reg is reg en verkeerd is verkeerd. So, en wanneer ons bijvoorbeeld, <coughs> um, wanneer ons bijvoorbeeld mense toelaat om aan te gaan met verkeerde gedrag, dan versterk ons verkeerde gedrag. Maar wanneer ons verkeerde gedrag stop en dit nie verder toelaat nie, dan loost het die persoon in de positie wat hy of sy gaan moet besluit, wat is reg of wat is verkeerd. So dit is baie belangrik om hierdie goed recht te kry. Wat baie keer in ouwerskap gebeur is, is um, ouwers sal vir kinders gul en skree en anhou gul en skree en dit verander nie noodwendig gedrag nie. Want daar is nie een oorzaak nie. Ek gaan het in Engels ook lees. Parents often yell and nag instead of allowing the children 
to reap the natural consequences of their behavior. So wat ons vir kinders moet sê is, as jy kies om ongehoorzaam te wees, dan kies jy die volgende straf, die volgende oorzake van wat met jou gaan gebeur, omdat jy ongehoorzaam is. So keeses, ons werk dan dus op keeses, um, elke mens moet verantwoordelijkheid vat vir sy eie keeses. So as jy kies om verkeerde keeses te maak, dan kies jy ook die gevolge van die verkeerde keeses. So as jy aan nou kies om verkeerd te leef, dan kies jy dat ek nie meer die pad saam met jou gaan stap nie, want ek kies reg. Want ons laat te veel verkeerde keeses toe, en dit is ook om mense so verneel word. So dan, gaan weer in Engels sê, Choices, we need to realize that we are in control of our choices, no matter how we feel. So elke persoon neem verantwoordelijkheid vir sy keeses in sy cirkel. As jy kies om nie te leer nie, dan kies jy om jou graad te moet herhaal. As jy kies om jou huiswerk te doen, dan kies jy om deur te kom. Ons op het te veel verantwoordelijkheid vat vir kinders en dan leer hulle later nie om verantwoordelijkheid vir hulle self te moet vat nie. En een verhouding ook. As jy kies om aan te gaan met die verkeerde goed wat jy kies om te doen, dan kies jy dat ek nie meer die pad saam met jou gaan stap nie. Ons laat te veel goed toe en dan versterk ons mense sy negatieve gedrag. Goed, en dan kan die mens dit gaan lees in Joosja 24 vers 15, waar die hele huisgesin gesê het, ons kies allemaal saam as huisgesin om die Heere te dien. Ons staan op en ons sê, ons kies om God te dien, ons hele huisgesin. So dit is een kese wat hulle uitgevoerd het. En door dier die Bijbel kan die mens ook gaan lees oor mense sy keeses wat hulle gemaakt het en verantwoordelikheid wat hulle gevat het vir hulle levens. So ons leer daaruit om keeses te maak. Um, en dan die oomlik wat jy dan eindelijk, en ek gaan gaan Engels vir ons lees, setting boundaries inevitably involves taking responsibility for your choices. So, da, ons moet mense begin hou by die keeses wat hulle maak. As jy kies om so of so op te tree, dan kies jy dat ek die volgende en volgende en volgende gaan doen. En dis waar boundaries dan inkom. <coughs> Onthou net, jou kese is jou ne, juist die een wat die kese maak. En so ook allemaal van ons. So, dit is een belangrike boodskap. En met kinders werk het ook lekker. Jy kan vir een kind sê, as jy kies om ongehoorzaam te wees, dan kies jy dat jy my in een posiesie plaas, waarin ek jou gaan moet straf. So, keeses is in Engels choices, you are the one who must live with the consequences. So, wat ook al jy kies, jy gaan die oorzaak of die gevolg moet vat, van wat jy gekies het. En dis belangrik, want in siel kunne praat ons van die interne en externe locus van controle. So, wanneer enige persoon die keese maak, dan plaas jy die verantwoordelikheid in die persoonse cirkel, om te besluit, op grond van wat hulle gekies het. So, you are the ones who may be keeping yourself from making the choices you would be happy with. So, hoor jylle dit? So lang as wat jy in verhoudings is waar mense jou mishandel, laat jy dit toe en jy kies dit. So, ons moet begin opstaan vir wat reg is en duidelik vir mense begin sê, ek kies nie die manier wat jy met my praat of die manier wat jy my hanteer of bijvoorbeeld nie respecteer nie. So, Goed, dan waardes. Waardes is net so belangrik. Jou waardes geef jou een aanduiding. In Engels, what we value is what we love and assign importance to. So dit wat vir jou belangrik is, en onthou in jou life van kleins af, weet jy wat vir jou werk en jy weet wat nie vir jou werk nie. Hou op om mense toe te laat om jou te verander, om nie die persoon te wees wie God jou gemaakt het om te wees nie. Die Heer het jou met een specifieke persoonlijkheid gemaakt, met een pers- specifieke behoeftes, talente en vaardighede. Dan maak een mens die fout om vir mense toe te laat, om vir jou te sê wie jy moet wees, dat jy laterhand, soos een verkleermannetje op een smarte moepboksie is. Die Heer het jou uniek geskapen, met een unieke mens wees, persoonlijkheid, karakter, en moet nie toelaat, dat mense jou verander, dat jy self later nie meer weet wie jy is nie. Ons lees dit, in Engels hou ek daarvan, you are fearfully, wonderfully made. En dan lees ek ook vir jou in Johannes 12 vers 43. For the love that the glory that comes from man, more than the glory that comes from God. En dis die probleem wat baie mense het. Ons steer ons, jylle kan ook gaan lees in handelinge 5 vers 29. 
Gaan jij worry oor wat mensen van jou dink en sê en mense sy opinie? Of gaan jy focus op wat God van jou sê? Want as die Heere na jou kyk, dan sê hy, You are fearfully, wonderfully made. Hy sê, ek is buiten gewoon bly oor jou. Jy is een van my kostbaarste besittings. Ek het eiendoms recht oor jou geneem en ek droom die mooiste drome oor jou. So, wat eindelijk gebeur is, is en ek gaan dit in Engels vir hulle sê, because of a misplaced values, we miss out on life. So, omdat ons nie besef hoe God oor ons voel nie, en hoe belangrik ons vir hom is nie, verloor ons baie keer ons self, en ons verloor die mens by ons vir ons telles om te wees, en dan is het dikwels as jy nou eers hier oor 40, 50 kom besef jy nie, ek is wie God my gemaakt het om te wees, en dan gaan jy terug na wie God jou gemaakt het. So, boundaries help us, not to deny, but to own our own heartful values so God can change them. Mense kan jou nie verander nie, God genees. So jy kan in Godse teenwoordigheid gaan sit en sê, Heere, help my, herinner my wie jy my gemaakt het om te wees, en dat ek terug gaan na my oorspronkelijke beeld wat jy van my het. So ek nooi mense om hulle self te begin sien soos wat God jou sien en te begin leef soos wat God jou gemaakt het om te wees. Daai passie en daai goed wat vir jou energie gee, die positieve goed, ek praat nie van verkeerde goed nie, wat, wat die Heere jou gemaakt het om te wees met ons uitleef. So values, we can receive help from God to create a new heart within us. So ons kan die Heilige Geest toelaat om ons self binnen te kom genees so dat ons kan wees wie God gemaakt het om te wees. Goed, hier is dan die derde gedeelte van, van grense wat ek met julle gedeel het, en ek sal een nog een opvolg op hierdie ene doen. Geseende dag, en ek hoop hierdie boodskap het iets vir julle beteken, as julle dit waardevol gevind het, is julle welkom om die boodskap met ander mense te deel, en ook um, op die YouTube um, te, in te skryf, jy druk net subscribe, Mag jylle geseende dag he, daar is een klomp ander videos ook op my YouTube blad. Mooi blij en alles wat mooi is vir jylle. Goed gaan.